नमस्कार मित्र मैत्रिणो अपने महाराष्ट्र भूगोला वीडियो लेक्चर्स मे आज भागा मे अपन अभ्यास महाराष्ट्र के प्राकृतिक विभाग चला तो सुरू करू महाराष्ट्र के प्राकृतिक विभाग मन अपने महाराष्ट्र मे अपने प्राकृतिक दृष्टि तीन भाग पहायला पेला भाग ये कोकण किनारट्टी दुसरा भाग है सह्याद्री पर्वत पश्चिम घाट कि सह्याद्री व सतपुड़ा पर्वता डोंगरंगा ही मनत तीसरा भाग ये महाराष्ट्र पठार कि दख्खन पठार तो चला तो सुरुआत करू पैला भागापास जो कि कोकण किनारट्टी तो बह आता हा कोकण किनारट्टी का भाग मे पश्चिमेला अरबी समुद्र सह्याद्री पर्वत मध्य वसले चिंचोड़ा दक्षिणोत्तर हा लंबट एक सखल असा मैदानी भाग है ज्यादा कोकण किनारट्टी सह्याद्री पर्वत व अरबी समुद्र दरमियान दक्षिणोत्तर लंबट चिंचोड़ा सखल भागा को निर्मित निर्मित ही सह्याद्री पर्वता प्रस्तरभंग हो आता इतने सगत महत्व शब्द है प्रस्तरभंग होने बस्तरभंग होने का जेव अपने महत्ति है कि प्राकृतिक भूगोला जेव अपन अभ्यास करते अपन फॉल्टिंग भंगने कि भेगा पड़ने हि एक फिनॉमिनो अपन स्टडी करो अपने महत्ति पड़ते काही ठिकाणी असमान दाब पडल्याने खडकामध्ये भेगा निर्माण होतात आणि भेगा निर्माण झाल्यामुळे एखादा भाग खचतो किंवा एखादा भाग वर उंचल उचलला जातो अशा प्रकारे एखादा भाग खचून जर समजा सपाट भागाची निर्मिती होत असेल तर त्याला प्रस्तर भंग होणे असं म्हणत असतात तर आपल्या या कोकण किनारपट्टीची निर्मिती सुद्धा अगदी तशाच प्रकारे झालेली आहे नंतर बघा असं म्हटलं जाते की मुंबईमधील जे काही जलमग्न वन अरण्याचा प्रदेश दिसतो आपल्याला त्या अरण्याच्या प्रदेशानुसार या किनारपट्टीचं निमज्जन झालेलं असणार आणि त्याच्यामुळे ही कोकण किनारपट्टी निर्माण झालेली आहे या कोकणाची जे काही लांबी रुंदी आणि क्षेत्रफळाचा विचार केल्यास दक्षिणोत्तर लांबी आहे सातशे किलोमीटर म्हणजेच काय तर आपल्या या कोकणाचा विस्तार जो आहे तो दक्षिण आणि उत्तर सातशे किलोमीटर आपल्याला पाहायला मिळतो म्हणजेच महाराष्ट्राला सातशे किलोमीटरचा समुद्र किनारा लाभलेला आहे नंतर कोकणाचा विस्तार उत्तरेस डहाणू पासून दक्षिणेस वेंगुर्ल्यापर्यंत म्हणजेच डहाणू पासून तर खाली तिकडे वेंगुर्ल्यापर्यंत त्याशिवाय आपल्याला दिसतं की उत्तरेस दमणगंगा नदीपासून दक्षिणेस तेरेखोल नदीपर्यंत कोकणाचा हा विस्तार झालेला आहे कोकणाची सरासरी जर रुंदी बघितली आपण तर तीस ते साठ किलोमीटरच्या दरम्यान येते त्यानंतर सर्वात जास्त कोकणाची रुंदी ही उल्हास नदीच्या खोऱ्यामध्ये आहे आणि दक्षिणेकडे गेल्या असता आपल्याला दिसते की चाळीस ते पंचेचाळीस किलोमीटर सुद्धा हा कोकण पसरलेला दिसतो रुंदीनुसार प्राकृतिक रचना पहायशी झाल्यास कोकणाची कोकण हा एक सारखं सलाग सलग मैदान नाहीये इथे छोट्या छोट्या आपल्याला डोंगररांगा पाहायला मिळतात म्हणजेच काय तर कोकणाची किनारपट्टी हे छोट्या छोट्या डोंगरांनी व्यापलेली परंतु कमी उंचीच्या सखल असा भाग आहे आणि याच ठिकाणी आपल्याला वाळूचे पट्टे सुद्धा पाहायला मिळतात मग कोकणाची जी सरासरी उंची आहे ती आहे पंधरा मीटर आणि पश्चिमेकडून पूर्वेकडे जात असताना म्हणजेच काय तर कोकणाकडून जेव्हा आपण सह्याद्री पर्वताकडे जायला लागतो तोपर्यंत ही उंची सह्याद्री पर्वताच्या पायथ्याजवळ आपल्याला दोनशे पन्नास मीटर पर्यंत वाढलेली दिसते सरासरी कोकणाची उंची आहे पंधरा मीटर आणि जसं जसं आपण सह्याद्री पर्वताच्या पायथ्यापर्यंत जाणार तोपर्यंत ही उंची आपल्याला दोनशे पन्नास मीटरपर्यंत वाढलेली दिसते नंतर आपल्या ज्या कोकण विभागाचे परत दोन विभाग केलेले दिसतात आपल्या अभ्यासाच्या सोयीने किंवा समजण्याच्या दृष्टीने त्यालाच आपण उत्तर कोकण आणि दक्षिण कोकण असं म्हणतो तर उत्तर कोकणामध्ये आपल्याला दिसतं यात मुंबई मुंबई उपनगर पाने ठाणे पालघर आणि रायगड या जिल्ह्यांचा समावेश होतो आणि दक्षिण जिल्हा दक्षिण कोकणामध्ये आपल्याला दिसतं की रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांचा समावेश होतो तसं आपण आधीच्या लेक्चरमध्ये बघितल्याप्रमाणे कोकणामध्ये एकूण सात जिल्हे आहेत या सात जिल्ह्यांपैकी जे पहिले पाच आहे ते उत्तर कोकणामध्ये येतात आणि शेवटचे दोन जिल्हे हे दक्षिण कोकणामध्ये येतात नंतर बघा या कोकणामध्येच परत दोन असे नावं आपल्याला दिसतात की ज्याच्यामुळे हे दोन नावांमुळे हा कोकणाचा भाग परत आयडेंटीफाय होतो ज्याला खलाटी आणि वलाटी असे म्हणतात मग खलाटी म्हणजे काय तर खवरून आपण लक्षात ठेवू शकतो खोलगट भाग आणि वलाटी म्हणजे काय तर वरचा किंवा उंची वरचा भाग तर खलाटी म्हणत असताना बघा पश्चिमेकडील अरबी समुद्राचा जो सखल भाग आहे त्याला खलाटी असे म्हणतात आणि खलाटीच्या पूर्वेस जो डोंगराळ भाग आहे त्याला वलाटी असे म्हणतात ऍक्च्युली खलाटी वलाटीवरती प्रश्न विचारणे फारसं अपेक्षित नाहीये पण आपल्या समजण्यासाठी आपल्याला हे माहीत असो नंतर बघा या कोकणामध्ये आपल्याला बऱ्याचशा खाड्या पाहायला मिळतात मुंबईच्या वर जर आपण बघितलं तर दातीवरे आणि वसईची खाडी त्याच्यानंतर मुंबईची खाडी येणार आणि मुंबईच्या खाडीपासून आपल्याला धर्मतरची खाडी त्याच्या खाली राजपुरीची खाडी राजपुरीच्या खाली आपल्याला दिसतं बानकोट बानकोटच्या खाली दाभोळ दाभोळच्या खाली जयगड आणि जयगडच्या खाली येणार विजयदुर्गची खाडी त्यानंतर कर्लीची खाडी आणि कर्लीच्या खाडी नंतर शेवटी असणार तेरेखोलची खाडी आणि तसंही आपल्या सर्वांना माहितीच आहे की तेरेखोल खाडी म्हणजे कोकणाची सरहद्द निर्माण करणार तसंच या कोकणामध्ये सागरी किल्ले सुद्धा आहेत सागरी किल्ल्यांचा विचार केल्यास वसईचा वसईचा किल्ला जंजिरा सुवर्णदुर्ग विजयदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग परत समुद्र किनारा म्हटलं की बेटे आलेलेच असणार आणि इथे बेट म्हणत असताना मुंबई साष्टी खांदेरी उंदेरी कुर्टे जंजिरा 
घरापुरी व अंजदेव ही बेटे सुद्धा आपल्याला या कोकणामध्ये पाहायला मिळतात या कोकणामध्ये एकूण एकोणपन्नास बंदरे आहेत आणि या बंदरांमध्ये मुंबई आणि नावाशेवा हे महत्वाचे बंदर आहेत तसेच मुंबईच्या दक्षिणेस आपल्याला अलिबाग मुरुड श्रीवर्धन जयगड रत्नागिरी मालवण व वेंगुर्ला इत्यादी बंदरे पाहायला मिळतात तर अशा प्रकारे आपला हा कोकण किनारपट्टीचा भाग होता यानंतर जाऊया आपण आपल्या पुढच्या प्राकृतिक विभागाकडे आणि तो आहे सह्याद्री पर्वत त्यालाच पश्चिम घाट किंवाच सह्याद्रीच्या व सातपुडा पर्वताच्या डोंगरांगा या नावांनी ओळखल्या जातं तर बघा जर आपण सह्याद्री पर्वताचा विचार केला तर भारताच्या पश्चिम किनारपट्टी ही पूर्णपणे सह्याद्रीने व्यापलेली आहे आणि सह्याद्रीचा जर आपण विचार केला लांबीनुसार तर एकूण सोळाशे किलोमीटर पर्यंत हा भाग पसरलेला दिसतो म्हणजेच काय तर आपल्याच दिसतं की उत्तर येथील सातवाळा डोंगर अंगांपासून दक्षिण येथील कन्याकुमारी पर्यंत हा सह्याद्री पर्वत पसरलेला आहे पण यामधला महाराष्ट्राच्या वाट्याला फक्त आणि फक्त सातशे वीस किलोमीटरचा भाग आलेला आहे आणि त्याला आपण सह्याद्री किंवा पश्चिम घाट म्हणून ओळखतो आता या पश्चिम घाटाची जी सरासरी उंची आहे ती आहे नऊशे पंधरा ते बाराशे वीस किलोमीटर म्हणजेच बघा मी हे इथे मुद्दाम लिहिते आहे कारण जर आपल्याला एखादा समजा शिखराची उंची विचारली तर साधारणतः आपण सरासरीमध्ये हा आकडा लक्षात ठेवू शकतो की या दरम्यानची ती उंची असणार यापेक्षा जास्त किंवा कमी थोड्याफार फरकाने असू शकते नंतर बघा महाराष्ट्रामध्ये जो काही सह्याद्री पर्वत आहे उत्तरेकडे गेल्यास त्याची उंची वाढत जाते आणि दक्षिणेकडे उंची कमी होते म्हणजेच काय तर उत्तरेकडच्या भागामध्ये आपल्याला सह्याद्रीची उंची जास्त पाहायला मिळणार आणि दक्षिणेकडे उंची कमी झालेली दिसणार नंतर या सह्याद्री पर्वतामध्ये नाशिक अहमदनगर पुणे सातारा सांगली कोल्हापूर परत पहा नाशिक अहमदनगर पुणे सातारा सांगली कोल्हापूर जिल्ह्यांचा पश्चिम भाग येतो तर ठाणे रायगड सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा पूर्व भाग येतो स्वाभाविक गोष्ट आहे जे कोकणातील जिल्हे असणार आहे त्यांचा कोणता भाग असणार तर पश्चिम भाग आणि जे इकडे आपल्याला दिसतात की पठारावरील किंवा देशातील जिल्हे असणार आहे त्यांचा असणार आहे पूर्व भाग कारण साधारणतः जर आपण महाराष्ट्राचा विचार केला तर आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये हा एवढा भाग म्हणजे कोकण असणार त्यानंतर आपल्याला इथे पाहायला मिळणार आहे की इथे सह्याद्री असणार आणि हा उर्वरित भाग म्हणजे काय असणार आहे तर महाराष्ट्र पठार असणार आहे आणि हा उंच वट्याचा भाग असल्या कारणाने जर कोकणाच्या उताराचा विचार केला तर कोकणाचा उतार जो आहे तो आपल्याला पूर्वकडून पश्चिमेकडे पाहायला मिळणार त्यानंतर पठाराचा जो उतार आहे तो आपल्याला पश्चिमेकडून पूर्वेकडे पाहायला मिळणार आणि कोकण आणि महाराष्ट्र पठार यांच्यामध्ये आपल्याला कोण वसलेला दिसत आहे तर सह्याद्री पर्वत वसलेला दिसत आहे तर सह्याद्री पर्वताची साधारण उंची नऊशे पंधरा ते बाराशे वीस मीटर आपण अशा प्रकारे पाहिलेला आहे नंतर बघा आता या आपल्या सह्याद्री पर्वतामध्ये आपल्याला पर्वत रांगा पाहायला मिळतात किंवा डोंगर रांगा पाहायला मिळतात म्हणजेच हा सह्याद्री पर्वत आहे हा पर्वत रांगांनी किंवा डोंगरांनी मिळून बनलेला आहे तर आपण ते पाहूया याच्यामध्ये आपण उत्तरेकडून दक्षिणेकडे जायला लागल्यास आपल्याला सर्वात पर्वत उत्तरेला दिसत आहे सातमाळा आणि अजिंता डोंगर रांगा त्यानंतर खाली येतं हरिश्चंद्र आणि बालाघाट हरिश्चंद्र बालाघाटच्या खाली शेवटी येतं शंभू शंभू डोंगर रांगा तर अशा प्रकारे सातमाळा अजिंठा हरिश्चंद्र बालाघाट आणि त्याखाली शंभू महादेव अशा प्रकारे या तीन डोंगर रांगांनी महाराष्ट्राचा सह्याद्री प्रदेश तयार झालेला आहे तर सगळ्यात पहिले बघूया आपण सातमाळा अजिंठा आता सातमाळा अजिंठा पर्वत राग म्हणत असताना उत्तरेला तापी नदी व दक्षिणेला गोदावरी नदी अशा या दोन नद्यांच्या मध्ये सातमाळा आणि डोंग सातमाळा आणि अजिंठा या डोंगर रांगा वसलेल्या आहेत तुम्ही इथे नकाशामध्ये पाहू शकता इथे आपल्याला सातमाळा डोंगर रांगा दिसत आहेत आणि इथे आहेत अजिंठाच्या डोंगर रांगा त्यानंतर बघा याच डोंगर रांगांमध्ये आपल्याला दौलताबादचा म्हणजे देवगिरीचा जो जगप्रसिद्ध किल्ला आहे तो पाहायला मिळतो तशीच इथे अजिंठ्याची जगप्रसिद्ध लेणी सुद्धा आहेत उत्तरेकडील वाघूर नदीच्या खोऱ्यामध्ये ही जगप्रसिद्ध अजिंठ्याची लेणी वसलेली आहे नंतर या डोंगर रांगांमध्ये पश्चिम भागाला सातमाळा डोंगर रांगा म्हणतात आणि पूर्वेकडील भागाला अजिंठा डोंगर असं म्हणतात नंतर या डोंगरांच्या या डोंगरांच्या रांगा मनमानच्या पलीकडे अंकाई टंकाई टेकड्या म्हणून ओळखल्या जातात आणि महाराष्ट्राच्या उत्तर सरहद्दीमुळे सरहद्दी जवळ याच रांगेमुळे आपल्याला नर्मदा आणि तापी नद्यांची खोरी वेगवेगळी झालेली दिसते याच्यानंतर येतं हरिश्चंद्र आणि बालाघाट इथे हरिश्चंद्र लिहिलेलं दिसत आहे आपल्याला आणि इथे बालाघाट दिसत आहे ही दुसऱ्या नंबरची जी रांग आहे ती आहे हरिश्चंद्र आणि बालाघाट आता बघा सर्वात पहिले आपण म्हटलं तापी नदी तापी नदी येणार सातमाळा आणि बाला सातमाळा जी अजंठा डोंगर रांगा त्यानंतर येणार आहे गोदावरी नदी आणि गोदावरीच्या नदी खाली येणार आहे हरिश्चंद्र आणि बालाघाट आणि हरिश्चंद्र बालाघाटच्या खाली येत आहे आपल्याला इथे दिसत आहे की भीमा नदी म्हणजेच काय तर गोदावरी आणि भीमा नदींच्या दरम्यान हरिश्चंद्र आणि बालाघाट हे डोंगर रांग वसलेली आहे पश्चिम भागास परत इथे हरिश्चंद्र म्हणतात आणि पूर्वेच्या भागाला बालाघाट असं म्हटलं जातं आणि बालाघाट हा साधारणतः सपाट माथ्याचा प्रदेश आहे यानंतरची जी तिसरी डोंगर रांग आहे ती आहे शंभू महादेव आता शंभू महादेवमुळे भीमा आणि कृष्णा नद्यांची खोरी वेगवेगळी झालेली आहे उत्तरेला भीमा नदी असणार आहे त्यानंतर आहे शंभू महादेव डोंगर आणि त्याच्या खाली असणार आहे दक्षिणेला 
कृष्णा नदीची खोरी आणि ही महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी रांग आहे आणि या रांगा सातारी सा, सातारा सांगली जिल्ह्या जिल्ह्यातून पुढे कर्नाटकामध्ये प्रवेश करतात तर अशा प्रकारे हा होता आपला सह्याद्री पर्वताचा प्रदेश नंतर बघा यानंतर आपल्याला दिसत आहे की आपल्या महाराष्ट्रामध्ये काही अन्य डोंगर रांग आहेत जिल्ह्यानुसार ते आपण पाहूयात धुळेमध्ये गाणा डोंगर पाहायला मिळतो आपल्याला औरंगाबादमध्ये वेरूळ डोंगर आहे हिंगोलीमध्ये हिंगोली डोंगर आहे त्यानंतर नांदेडमध्ये मुदखेड डोंगर आहे त्यानंतर नागपूरमध्ये गरमसूर टोकड्या त्यानंतर गोंदियामध्ये दरकेसा टेकड्या भंडारामध्ये गायखुरी आणि गडचिरोलीमध्ये चिरोली भामरागड व सुरजागड अशा प्रकारच्या ह्या जिल्ह्यानुसार डो टेकड्या किंवा डोंगर रांग आहेत त्या आपल्याला थोड्या पाठ कराव्या लागणार यानंतर बघा तिसरा आणि शेवटचा प्राकृतिक विभाग महाराष्ट्राचा म्हणजे तो आहे महाराष्ट्र पठार किंवा डक्कन पठारी प्रदेश किंवा त्याला देश असेही म्हणतात आता हा जो इकडला महाराष्ट्राचा पठाराचा प्रदेश दिसतो आपल्याला हा लाव्हा रसा लाव्हा रसाचा किंवा ज्वालामुखीचा उद्रेक होऊन तयार झालेला आहे आणि इथे जो काही उद्रेक झाला तो बेसॉल्ट किंवा बेसिक प्रकारचा लावा असल्यामुळे आणि तसंही आपल्याला माहिती आहे बेसिक लावा म्हणजे अतिशय पातळ असा लावा असतो आणि तो पसरत जाऊ शकतो आणि अशा प्रकारच्या या बेसिक लाव्याच्या संचयाने महाराष्ट्र पठाराची निर्मिती झालेली आहे आणि तसंच अजून याला दुदखन लावा असेही समोरले जाते आता बघा सह्याद्रीच्या पूर्वेस विशाल असा पठारी प्रदेश जो आहे त्याला महाराष्ट्र पठार किंवा दख्खन पठार असं म्हटलं जातो आणि हा पठारी प्रदेश मुख्यतः नद्यांच्या खोऱ्यांनी तयार झालेला आहे किंवा नद्यांच्या खोऱ्यांनी व्यापलेला आपल्याला तयार झालेला दिसतो नंतर बघा याचा जो सर्वसाधारण उतार आहे तो आपल्याला दिसणार आहे पश्चिमेकडून पूर्वेकडे मी आधीही सांगितलेला आहे तुम्हाला कोकण पूर्वेकडून पश्चिमेकडे उदार असणार उतार असणार आहे सर्वसाधारण आणि पठाराचा असणार आहे पश्चिमेकडून पूर्वेकडे सर्वसाधारण उतार असणार आहे नंतर बघा याची पूर्व पश्चिम जी लांबी आहे पूर्व पश्चिम लांबी म्हणत असताना सातशे किलोमीटर पठार पसरलेलं दिसतं आपल्याला आणि दक्षिणोत्तर रुंदी म्हणत असताना सातशे किलोमीटर ही फक्त आणि फक्त महाराष्ट्राच्या पठार महाराष्ट्राच्या पठारी प्रदेशाची लांबी आणि रुंदी आहे संपूर्ण महाराष्ट्राची नव्हे नंतर पठाराची सरासरी उंची आहे चारशे मीटर आणि महाराष्ट्र पठाराने महाराष्ट्राचा एकूण नव्वद टक्के भाग व्यापलेला आहे नंतर याच पठारी प्रदेशावर आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे पठारी प्रदेश पाहायला मिळतात जसं बालाघाट डोंगरावरती अहमदनगरचं पठार बालाघाट पठार आणि याच पठारामध्ये उत्तरेकडे गोदावरी आणि दक्षिणेस भीमा नद्यांची खोरी वेगवेगळी झालेली आहे शंभू महादेव डोंगर रांगांमध्ये आपल्याला सासवडचं पठार दिसतं औंद पठार आणि खानापूर औंद आणि खानापूर जत पठारी याच भागामध्ये पाहायला मिळतं त्याच्यानंतर सातमाळा अजिंठा डोंगर रांगांमध्ये आपल्याला बुलढाणा आणि मालेगावचं पठार इथे वसलेलं दिसतं मराठवाड्यामध्ये आपल्याला इथे दिसणार आहे मांजरा मांजरा पठार आणि उत्तरेकडे जेव्हा आपण धुळेमध्ये जाणार आहे तेव्हा इथे सातमुळा रांग सातमुळा रांगेंमुळे तोरणमाळ पठार आपल्याला तयार झालेले दिसत आहे तर अशा प्रकारे हा आहे महाराष्ट्राचा पठारी किंवा दख्खन पठारी प्रदेश किंवा याला देश असं म्हटलं जाते एक शेवटचा मुद्दा याच्या आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण असा पाहूया की आपल्याला एक क्रम इथे थोडाफार लक्षात घ्यावा लागणार आहे जसं जसं आपण उत्तरेकडून दक्षिणेकडे जायला लागणार तसं तसं आपल्याला डोंगर रांगा नद्या डोंगर रांगा नद्या असा एक आपल्याला सिक्वेन्स दिसतोय तो आपण पटकन पाहूया सर्वात वर आपल्याला उत्तरेला दिसतो आहे विंध्य पर्वत विंध्य पर्वताच्या खाली आपल्याला दिसते आहे नर्मदा नदी नर्मदा नदी नंतर खाली येणार आहे सातपुडा पर्वत सातपुडा पर्वताच्या खाली आपल्याला पाहायला मिळणार आहे तापी नदी या तापी नदीच्या खाली आपल्याला दिसणार आहे तापी नदीच्या खाली आपल्याला दिसणार आहे इकडे सातमाळा अजिंठा डोंगर रांगा याच्या खाली मिळणार आहे गोदावरी नदी गोदावरी नदीच्या खाली असणार आहे हरिश्चंद्र बालाघाट डोंगर रांगा या खाली असणार आहे भीमा नदी भीमा नदीच्या खाली आहे शंभू महादेव टेकड्या आणि शेवटी असणार आहे कृष्णा नदी तर अशा प्रकारे हा एक सिक्वेन्स आपल्याला उत्तरेकडून दक्षिणेकडे जात असताना पाहायला मिळतो इथे साधारणतः प्रश्न बघा कसे येतात कोणत्या दोन पर्वतांच्या मधून कोणती नदी वाहते आहे किंवा कोणत्या दोन पर्वता कोणत्या दोन नद्यांच्या मध्ये कोणता पर्वत वसलेला आहे त्यासाठी हा सिक्वेन्स आपल्यासाठी महत्वाचा ठरतो शेवटी पुन्हा एकदा बघा विंध्य पर्वत नर्मदा नदी सातपुडा पर्वत तापी नदी सातमाळा अजिंठा डोंगर रांगा गोदावरी नदी हरिश्चंद्र बालाघाट भीमा नदी त्यानंतर शंभू महादेव डोंगर रांगा आणि कृष्णा नदी तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इथेच थांबूया धन्यवाद